Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Future Fight. Wir haben, <lacht> wir haben hier gewonnen. Ich habe 29 Punkte. Mein Rang ist 330.723. Interessant. Und wir kriegen ähm, 300.000 Gold. Wir kriegen ein paar Biometriken. Zehnmal. Ähm, Bürgerkrieg, Kartentruhe, Heldenhaft. Das ist ja interessant. Und <lacht> ja, ähm, hier, ne, so ein... Äh, Ex, ex, äh, extremen Wachstums. Äh, Isel des extremen Wachstums. Na gut. <lacht> Nehmen wir gerne an. 100 Energie haben wir auch bekommen. Sehr schön. So, dann schauen wir doch mal nach. Ähm, Nehmen alles an, was wir bekommen haben hier. Zack. Zu den Truhen. Holen wir uns das Ganze doch mal. Und wir kriegen eine Civil War. Äh, Comic. Äh, Comic Cover. Ein Civil War Comic Cover. Und 100 Energie. Und äh, dann noch äh, das hier. Und äh, das hier auch. 300.000, alter Schwede, 5 Millionen Gold. Äh, 75 Kristalle holen wir uns auch. Und ich würde sagen, äh, bevor die Biometriken ablaufen, weiß ich auch schon ungefähr, was wir uns nehmen für Biometriken. Äh, 30 Biometriken gebe ich aus für sie hier, White Tiger. So, wählen, ja. Sehr schön. Und ähm, 10 Biometriken gebe ich aus für sie hier. Für Songbird. Ja, ganz genau. So, das ist unbegrenzt ist, hebe ich mir einfach mal auf, solange es unbegrenzt ist. Zack, zack. Und dann will ich nochmal ganz kurz zeigen, ähm, das Team, mit dem ich dann, äh, was, ich, was ich so heimlich geplant habe, nämlich sie hier. Held rekrutiert. Ava Ayala oder Ava Ayala. Ähm, 1,70 Meter, 59 Kilo. Ava Ayala, äh, Ava Ayala ähm, erbte, Geheimnis, erbte geheimnisvolle Amulette von ihrem Bruder. Diese machten sie zur Superheldin White Tiger. Die Amulette verliehen ihr übermenschliche Kräfte und Reflexe. Rasi und, äh, ref äh, und Reflexe und Rasieren. Das ist so viele uns. Diese Amulette verliehen ihr übermenschliche Kräfte und Reflexe und Rasiermesser scharfe Klauen. Ja, so. Also, interessant. Hier ist das Team, mit was hier alles zusammenpasst. Sehr, sehr cool. Ähm, <lacht> machen wir es noch weiter. So, und da holen wir uns noch Zombiert. Melissa Joan Gold, 1,66, 66 Kilo. Sorgen bei seiner ehemaligen Superschurken, die auf die gute Seite gewechselt ist. Sie verfügt über Überschallfähigkeiten, die ihre Gegner unschädlich machen und auffallen könnten. Mit der Hilfe von einer ziemlich komplizierten Technologie kann sie feste Schallflügel erschaffen, mit denen sie fliegen kann und beweglich ist. Beweglicher ist. <lacht> ja, genau. <lacht> also. Zack. So. Zack. So. Und, äh. <lacht> Zack. So. Und, äh. <lacht> Zack. Äh. Achso, nee, hier, komm. Äh, so und, äh, so. So, sehr schön. White Tiger. Dann, äh, äh, Rang verbessern. Verbesserungstickets kommen hier für den Rang 2. Ist ja auch egal. Heldenrang verbessern. So, und für die Leute unter euch, die sich jetzt fragen, was macht der da eigentlich? Ich habe keine Ahnung. So, äh, dann machen wir doch mal hier weiter. So, zack, und äh, Rang verbessern. Ja, hier, komm, das da auch noch mal rein. Nee, also ich will einfach nur diese zwei Sterne-Tickets loswerden. Und ich habe mir gedacht, ähm, ich will nicht immer nur sagen, eventuell mache ich es. Ich mache es jetzt einfach mal. Nämlich ein komplett neues Team. Ja, ein komplett neues Team. <lacht> Gucken wir uns auch gleich an, was damit auf sich hat. Mit den Charakteren. Sie hier hat äh, Angriffstempo extra. Haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Sie hier hat ähm, Bewegungstempo und weniger aus, also mehr ausweichen ignorieren und sie hat einfach mehr Angriffstempo. Ja, sehr interessant. Ähm, sind sehr, sehr coole Charaktere. Ich werde ein Team aus denen bauen, aber eben nicht jetzt sofort, sondern ähm, 
erst einmal machen wir mit unserem Team hier weiter. Ich habe ja, wie gesagt, werde ich ja die Storyline ähm, mit dem Team hier durchspielen. Mit Vision, Ultron und Giant Man. Einfach, weil ich ein Vision-related Team haben wollte und äh, ich Vision eben zum Hauptcharakter gewählt habe äh, in, bei der Reise des Helden. Und wir begleiten Vision auf seinem Weg zu sechs Sternen und sechs Meisterungen. Ja, deswegen machen wir das. Auf dem Weg spielen wir auch die Storyline mit denen durch. Äh, und äh, zukünftig werde ich eben in eure Charaktere investieren. Das heißt, den guten Iron Fist, in die gute Sharon Rogers und ähm, den guten Hawkeye, ja, die Charaktere, die ihr auch vorgeschlagen habt, die habe ich nicht vergessen, aber ähm, in der Hinterhand plane ich schon ein Team, das ich gerne pushen möchte, nämlich White Tiger, Songbird und, ähm, Uh, hier, uh, ne, Squirrel Girl. Es sind einfach Charaktere, die eher um, unüblich sind. Und genau darum möchte ich die zukünftig zeigen. So, also, wir machen weiter in der Storyline. Um, hier sind wir diesmal bei 3-3. Und wir nehmen mit Captain Köhn vielleicht, ich weiß nicht genau, Songbird. Ne, wisst, da haben wir schon mal Action gesehen. Songbird ist ziemlich cool. Ich würde sagen, wir nehmen Colo Boy mit oder Captain America. Wir nehmen Captain America's Luke Cage mit. Der ist auch ziemlich cool, der gute Luke Cage. Also, ne, ich habe ja schon mal gezeigt, letzte Episode... Ähm, kann ich leider hier nicht mehr mitnehmen. Also den guten, ähm, ne, wisst ihr? So, wir machen mal weiter hier. Ich meine natürlich den guten Vince Bark. Also ich will ne, nicht, dass der eine oder andere glaubt, ich bin hier irgendwie äh, respektlos oder so, wenn ich die Namen nicht ausspreche. So, äh, wir wechseln mal um. Ähm, in diesem Gebiet hier, also in Kapitel 3, seht ihr es schon, sind hauptsächlich ähm, Helden vertreten oder Gegner vertreten, die Speed sind, die Tempo haben. Ja, Im, ersten Ka im zweiten Kapitel ähm, waren die meisten Gegner ja ähm, Kampfgegner. Dementsprechend war Vision die meiste Zeit effektiv. Hier ist es so, dass die meisten Gegner Tempo-Gegner sind. Und ähm, da wird dann auch schon gleich der gute Giant Man effektiver sein. So, <lacht> aber du musst uns keine Sorgen machen. Giant Man ist ziemlich stark. Der gute Hank Pym. Der ja in den Comics ein nicht ganz so glückliches Schicksal hat, muss man ja sagen. Weiß ich nicht genau, wer von euch die aktuellen Comics liest. Kann ich aber nur empfehlen. Na, sieh mal einen an! Da läuft uns doch... Mh, na, sieh mal einen an! Da läuft uns doch die hilflose Beute ganz von selbst in die Hände. Ich wäre vermutlich ein wenig äh, schwer zu kauen. Meinst du nicht, dass Spidey ein wenig saftiger wäre? Ob Spider-Man oder du, ihr beide redet zu viel. Und das geht wirklich... Äh, das geht mir wirklich auf die Nerven, wenn bei Tisch geredet wird. Eiserner Hummer. Eiserner Hummer? Das ist aber mal originell. Ermutige es nicht, Natascha. Kommen wir zur Sache. Gib uns zurück, was ihr geklaut habt. Holt's euch doch, wenn ihr könnt. Ja, Venom. Wir holen uns, was wir können. Und du kannst uns auch mal. Äh, los geht's. So, wir rufen mal hier zu Hilfe. Den guten Captain America. Das ist unser Künstlername. Wir wollen mal kurz in die Kleinen weg. Eins. Und zwei, dann wechseln wir auf Vision. Dann Vision effektiver gegen ihn. Und dann passt die gleich mal unseren neuen Strahl. Und auch den alten Strahl. So, das war's. Sehr schön. Level-Ups für uns. Erste Belohnung. Held rekrutieren. Wir haben damit offiziell Venom rekrutiert. Edward Charles Allen Brock, 1,90 groß, 117,9 Kilo. Als ein Alien-Symbiont mit dem Journalisten Eddie Brock verschmolzen, äh, verschmolz, war die Geburtsstunde des monströsen Venom, äh, äh, war dies die Geburtsstunde des monströsen Venom. Der Symbiont verlieh, dem, äh, verlieh ihm Superkräfte und fantastische Fähigkeiten, wodurch er zu einem von Spider-Mans gefährlichsten Feinden wurde. Ja, ja, das stimmt. So, Level-Ups haben wir, wir gehen zurück. Venom? Das war nicht vorherzusehen. Der scheint mir nicht der Typ zu sein, der Bündnisse eingeht. Ich bin mir sicher, der Kopf hinter all dem ist woanders. Aber noch wichtiger ist, dass, dieses Terror äh, dass diese Terroristen keine normalen Kriminellen sind. Das haben wir schon herausgefunden. Ich habe in der Datenbank von S.H.I.E.L.D. Entropiemuster entdeckt, die denen dieser Kriminellen gleichen. 
Wie es aussieht, erforscht Shield immer noch die Substanz, die diese Schläger so stark gemacht hat. Willst du damit sagen, dass er eben eine Technologie entwickelt hat, die bei Shield noch nicht in die, äh, die bei Shield noch in die Kinderschuhen steckt? Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass die Substanz ISO 8 genannt wird. Sagt es, äh, mir sagt der Name etwas. Man sagt, das Zeug habe eine gewaltige Wirkung, sei aber instabil. Genau das weiß ich auch. Ähm, seine Macht ist expo exponentiell. Es verbessert die Eigenschaften jeglicher Substanz, mit der man es kombiniert. AIM hat daraus ein Serum gemacht. Das scheint eine Tatsache zu sein. Soll das heißen, dass AIM eine Substanz hat, die ihnen unbegrenzte Macht verschaffen könnte? Ja, außerdem wurde äh, in der ganzen Welt äh, Mengen davon festgestellt. Es wäre unmöglich, äh, sie daran zu hindern, sich noch mehr davon zu besorgen. Das sind ja schöne Aussichten. Ja, es sieht ziemlich übel aus, wenn so viel davon überall herumliegt. Und in den Händen unserer wahnsinnigen äh, wahnsinnige, äh, dimensionalen Freunde. Ähm, schön, sammeln wir uns wieder, Leute. Dieses Problem wird uns wird nicht von selbst verschwinden. Das wird es nicht. So, wir gehen mal auf unsere Erfolge. Sammeln erst einmal ein, was wir so an äh, Erfolgen gesammelt haben. Quests, haben wir da auch was? Ja, sehr schön. Zehn äh, Kristalle. Sehr gut. So. Dann gehen wir mal auf Missionen, auf Spezial. Wir sind immer nicht stark genug dafür. Also, ich sage euch mal kurz, was ich vorhabe. Ich habe vor, ähm, hier auf Missionen, wenn ich jetzt auf Spezial gehe, ähm, hier muss man ja Level 30 bis 39 sein. Ja, ich würde das gerne machen mit unserem Hauptteam. Aber dafür, ähm, wird unser Hauptteam dann praktisch zu stark. Darum habe ich vor, ein kleines Nebenteam für, die, für diese Mission zu, äh, zu leveln. Vielleicht ähm, fange ich schon mal an, unser Zweiteam zu leveln. Ich zeige mal ganz kurz, das Zweiteam jetzt aussieht. Damit ihr mal, ne, das ist ja Team 1, das ist ja unser Team hier. Und Team 2 sieht folgendermaßen aus. So, und wo ist er? Äh, <lacht> der gute So. Also das hier wäre... Sozusagen, ach nein, wollte ich ja gar nicht. Das hier wäre sozusagen so ein Zweiteam, ne, dass ich so nebenbei level. Habe ich ja schon mal gesagt, Team 1 ist ja das Team, äh, das ich mir ausgesucht habe. Und Team 2 ist ja das Team ähm, mit den Charakteren, die ihr vorgeschlagen habt. Und äh, Team 3 werden wir auf Rang 20 freischalten. Team 3 wird dann sein, das Team hier aus, ähm, aus Squirrel Girl, aus Songbird und aus White Tiger. Ähm, und 4 und 5... Wir werden mal schauen, wie wir das dann noch machen. Da werde ich dann ein paar Kombinationen machen. So ehrlich habe ich mir das gedacht. Ähm, 3, 4 und 5 könnten aber auch Teams sein, jeweils zu einem. Ich weiß nicht genau. Entweder lasse ich euch Jungs hier in einem Team, ja, dass ich das so mache. Also Junge, ne, euch Jungs in einem Team ähm, und level die so, wie sie sind, ja. Oder ähm, ich gebe jedem einzelnen eigenes Team. Vielleicht lasse ich die auch gerade so, weil ich ja sowieso die, die Partner von denen nicht leveln werde, sondern wirklich nur dieses Team hier. <lacht> so wie hier. Ne? In diesem Team werde ich ja wirklich nur Vision leveln. Ja, das ist der einzige, den ich level. Und in diesem Team hier werde ich wirklich nur diese drei leveln. Auch wenn ich die mit anderen Charakteren zusammenbringen würde, ich würde eh nur diese drei leveln. Ne? Von jeder Kategorie noch mal eins. Und, ähm... Mit dem dritten Slot, den ich frei habe, werde ich dann quasi dafür sorgen, dass wir einen zweiten grünen Charakter haben, den wir einsetzen können. Dass wir einen zweiten roten Charakter haben, den wir einsetzen können. Und dass wir einen zweiten blauen Charakter haben, den wir einsetzen können. Ne, wisst ihr? So habe ich mir das gedacht. Und, ähm, dann haben wir nämlich... Er hier wird später universal, also lila. Ähm... Dann haben wir zwei grüne, nämlich, äh, ne, ne, Vista, hier, sie und ihn. Dann haben wir zwei blaue, äh, zwei rote, nämlich ihn hier und ihr, äh, sie hier und ihn. Und, ähm, dann haben wir auch noch zwei blaue, nämlich sie hier und sie. Ne, das sind dann so, so die Charaktere, die wir haben, weil er wird ja lila. Ne, später. Er wird ja dann, äh, universal mit seinem Skin. So, und als drittes, äh, mache ich dann nochmal ein Team, bei dem nochmal irgendein lila Nuggets gilt wird, als irgendein Team, das aus, ähm, sowas besteht, hier aus Universalen. Welche universellen Helden oder Universalhelden das sein wird, weiß ich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall noch irgendein Universalheld leveln, vielleicht ist es dann sowas... Mal schauen, wir gehen mal ganz kurz hier rein. Also ich brauche auf jeden Fall noch mindestens einen zweiten Universalhelden. Äh, vielleicht nehme ich Thor, vielleicht aber auch ähm, die Thor, die Thor, ne? Jane Foster Thor oder irgendwas anderes von hier. Mal schauen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht baue ich auch wieder ein Team um Daredevil herum. Das weiß ich auch noch nicht so genau. Einfach, weil äh, eben Daredevil mein Lieblingscharakter ist, so als Ehrenteam quasi, ne? Als drittes. Und für 4 und 5 lassen wir uns auch noch was einfallen. Ähm, wichtig ist nur, ich habe viele Pläne und das Ganze geht auf jeden Fall noch sehr lange, sehr weit. Ähm... So, ich halte diese Episode jetzt einfach mal kurz, weil ich ja heute, heute ist Tag der Aufnahme, ist Sonntag. Ich habe heute schon eine Episode aufgenommen. Ähm, 
Aber in der nächsten Episode geht es weiter. Dann werde ich mal gucken, dass ich hier offscreen ein bisschen ein paar Charaktere level. Ich möchte nämlich gerne die beiden hier, äh, die drei hier, möchte ich gerne auf Level 30 bringen und nach Möglichkeit schon auf entsprechende Sternanzahlen. Ähm, damit die dann, ich will es mal ganz kurz zeigen, die Spezialmission machen können. Ne? Sowas, was hier ist. So für Spezialmissionen, tägliche Missionen und Schurkenbelagerung und so. Dafür brauche ich dann nämlich ähm, diese Charaktere hier. Und ähm, die, es wird langsam Zeit, dass die mal ein bisschen in die Pötte kommen, so was den Level angeht. Und hier reicht mir wirklich nur Vision. Der Rest ist mir egal. Ja, das ist, die beiden sind bloß Prestige mit dabei. Ähm, und Team 3 habe ich erklärt, das wird dann eben aus diesen ungewöhnlichen Charakteren bestehen, mit denen wahrscheinlich niemand gerechnet hätte, dass ich die jemals nehme. So, also, lasst mir Daumen nach oben da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik, dann mache ich alles besser in der nächsten Episode. Ich danke herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.